大家好，这里是没有精致画面，只有满满干货的芊芊。花纹清晰，奶香味十足，一碰就酥到掉渣的珍妮曲奇送给你。这期视频呢，芊芊会做一个详细的讲解，重点的地方也会进行一个提示。粉类有高粉、低粉、玉米淀粉、马铃薯淀粉。糖粉做延伸的口味呢，我们是添加抹茶粉和可可粉。小工具的部分呢，裱花嘴、网筛、硅胶刮刀以及裱花袋。裱花嘴建议大家用这种八尺的，我这个稍微有一点点歪，但是不太影响使用。这里有一个重点，就是我们黄油的软化程度不能太硬，也不能太软。硅胶刮刀稍微用一点力气往下压，就能很顺滑的压下去。黄油一定要提前室温软化。室温呢？稍后我会做介绍。加入糖粉，开始打发黄油。打发的过程呢，黄油会粘在盆边上。这个时候我们要用硅胶刮刀刮一刮，这个步骤是不能省略的，这样子才能让我们的黄油打发的更加均匀。最后打发好的黄油状态，体积变大，有小尖角，颜色也会变浅。这里我们看一下两个的对比。再近距离给大家看一下黄油的状态，粉类搅拌均匀，再过筛，每一款都是这样的操作步骤。过筛呢，主要是为了防止结块，然后再用打蛋器搅打至无干粉，就完成了。我是在二十五度左右的情况下来操作这款曲奇的，建议大家是在二十度左右的环境来进行操作，温度太低呢，黄油不易软化。温度太高呢，黄油又会过度的软化。挤曲奇呢，大家一定要掌握好力道。如果这一步没做好，你的曲奇会歪歪扭扭的。抹茶曲奇有一个重点，就是烘烤时间要稍微缩短一点，因为抹茶是比较容易变色。我们近距离的来看一下怎么挤珍妮曲奇，这里建议大家多看几遍哦。可可粉的结块有点多。建议大家用手压一下。曲奇呢都挤好了，我们来进行烘烤，上下火145度，时间40分钟。烤好的曲奇冷却之后，马上密封包装，防止回潮。看到这里，你学会了吗？我是芊芊，感谢大家的观看，下期视频再见。